。哎，你这个人怎么一点默契都没有啊？哪里来的夜猫子扰人清梦还不敲门？猫敲门，成何体统？我给你看个好东西。什么东西啊？好东西要神秘一点。嗯。好嘞。摘啦。悠悠残阳，四海眷恋，月影。这个匣子是你刻的，这个秋千是你绣的。嗯。你哭了？没有。我不信，我看看。没有，你给我看看。我不看你，我推你。有点梦，你想做什么就去做吧。现在换你推我了。哎，你干嘛去？不是你说的吗？想做什么，就去做了。
一个里边完没了，没见过。你好，你有没有见到一个里边完没了？没有。这封信很重要，请您务必送到江家村。姑娘放心。多谢。走吧，江子。你怎么想着给你师傅写信呢？万一我跟他走差了呢？给他寄封信回家，以防万一。他知道我平安，就不会担心了。是要一件件做，心银坚信。是。怎么了？没事，我就是走了点路。我师傅现在肯定也在到处找我。天越来越凉了，他的老寒腿要是发作，都没有人能给他按摩。走，我带你去个地方。客官吃点什么？嗯、呃，那就把你们这儿的招牌菜都拿出来，我们公子不差钱。好嘞，再来两碗布谷粥。你们不是越落人、呃？我们是，就是最近才回来。这儿没有布谷粥，为何没有？没有就是没有，要不就吃别的，要不就赶紧走，别在这碍事儿。嗯，那就素衣蛋吧。算了，我们换一家。哎，走吧走吧，我们这儿不卖布谷粥。金安姑娘刚刚死里逃生。这大半夜不睡，跑到我这里来，偷瞧春光啊！那你给不给我瞧呢？你刚才跳井救我的时候受了伤，倒是一如既往的爱成了、嗯。我找崔大哥要的，专治跌打扭伤。就劳烦江姑娘了。写一颗红豆，追一段相思与心结。花开如春月，深情难退却，总相恋。这一位之缘，随清风摇曳，如寒烟。有梦共婵娟，一生一纪念，人并肩。
这人明明生了抚春风芙蓉面，倒怎么找了个凶蛮罗刹星人？有梦共婵娟，一生一纪念，仍并肩。原来江姑娘早就打定好了主意，借上药之命来轻薄在下呀。先让你逞逞口舌之快吧，等这案子结束了，亲眼见那些鸡民讨回公道，我立马就走，离你们远远的。你要去哪儿？我洗手。你要走啊？等你把小泥猫还给我，我就能走了。猫都快变成小花猫了。切！没想到堂堂指挥使也有温顺的时候。哎，我问问你，那铸造司的案子，就算是了结了？是啊。那那些鸡民怎么办？没有人替他们讨回公道吗？于各方而言，他们都只是可随意摆布的蝼蚁而已。也就是说，他们是把火引到裴氏身上的诱饵。既然是鱼饵，谁又会在意他们的死活呢？黑夜没有帮助他们，你很失望。我没资格慷慨人之慨，更谈不上希望或者失望。但凡事总要尽自己的力才行。